Eh, bienvenido o bienvenida a Satisfactory. Vamos a hacer hoy una central de carbón que me dé otros 1200 megavatios que ya me está faltando. Eh, no, voy a, no voy a hacer nada más grande que 1200 porque ya pronto voy a tener disponible la energía de petróleo. Y, y bueno, tampoco voy a gastar tanto de más, así que con 1200 me bastará. Voy a matar a estos tres bichos y hacemos la lista de construcción y empezamos. Vamos a explotarla a ver si se muere. Este tiene mucha vida. Ahí parece que lo he matado. Bueno, pues ahora vamos a empezar. Lo primero de todo, antes de hacer incluso la plataforma de hormigón, vamos a hacer la lista, ¿vale? Quiero hacer ocho generadores de carbón. ¿Qué más necesito aquí? Necesito generadores de, de agua, bombas de agua, extractores de agua se llaman exactamente. Están aquí. Necesito la mitad de extractores que la mitad de centrales de carbón, uno para cada dos centrales. Y en principio creo que esto es todo. Luego necesitaré tuberías y alguna cosa más. Pero bueno, de construcciones esto sería todo. Ahora, siguiente paso. Vamos a hacer una estructura de hormigón. Más o menos a esta altura y centrada con los puntos cardinales, con la tecla control. Aunque esto va a estar lejos de la base, pero por si luego decido juntar esto con la base por lo que sea, prefiero hacerla así de esta manera. Bueno, ahora que ya tengo una buena base de hormigón, lo siguiente sería poner las centrales de carbón. Esto es 11, 11 estructuras de hormigón de ancho, ¿vale? Por si alguien lo quiere hacer igual. A mí me gusta hacerlo impar porque así queda todo simétrico, ¿vale? Por aquí entrará el carbón. Entonces, voy a empezar a poner las centrales desde, desde el final porque esto hay que alimentarlo de agua, entonces quiero que esté bien profundo en el lago o en el mar o lo que sea esto. Vamos a poner las centrales de carbón, lo primero. Voy a ir poniendo una central a cada lado, dejando hueco en medio y alineando la boca por donde va a entrar el carbón, ¿vale? Porque así luego es más cómodo a la hora de poner eh, los divisores. Vamos a poner cuatro centrales en cada lado. Bueno, voy a intentar hacer el doble, ¿no? Podemos poner... Sí, vamos a hacer 1200 megavatios, ¿vale? Porque así tengo margen de sobra. Vamos a poner entonces... 8 centrales de carbón en cada lado. Es que había pensado que eran 8 en total, pero no, van a ser 16 en total, que son 1200 megavatios. Lo que tendré que ver es si tengo carbón suficiente, porque con las minas impuras a lo mejor no, no me llega, pero bueno, si no traeré otra mina de otro lado. 4, 5, 6, 7 y 8. Ya estarían las 8 de este lado. Vale, esta sería la última central, ya están las 16, 8 y 8 en cada lado. Eh, las he tenido que cambiar de sitio porque no las había puesto centradas. Ahora sí, me sobra una plancha y media de hormigón por detrás, por cada lado. Y ahí al final me sobra también una plancha, una plancha y media. Entonces toda esta parte queda libre. Luego veré si recorto por aquí, probablemente recortaré. Y pondré ya una pasarela, una escalera o algo para llegar a, a la tierra. Y ahora pues vamos a poner los divisores justo aquí. Serían ocho divisores. Vale, están ya los ocho divisores a la tercera altura. Y ahora pues hay que ir calculando... Bueno, se le puede poner a todo cinta de nivel 3. Pero a mí me gusta ponerle la cinta justo lo que necesita. Creo que cada central consume 15 unidades de carbón. Entonces a las dos últimas se le puede poner nivel 1. Aquí también puede ir nivel 1. Para las cuatro últimas necesito 60 unidades. Así que a partir de aquí ya le voy a poner nivel 2. Ahí está también nivel 2. Ya a partir de aquí ya sí que le pongo nivel 3. Para que vaya desahogado. Para 120 me bastaría con nivel 2. Pero a mí me gusta que vaya con, con algo de margen. Luego, otra cosa que se puede hacer aquí es poner un, un almacén. Y claro, debería ir a por la electricidad para que se empiece ya a llenar el almacén de, de carbón. 
Vamos a poner aquí un contenedor. Y lo que voy a hacer antes de seguir es ir a la... A por, bueno, vamos a poner los ascensores. Y ahora me iré a por la electricidad. Para que se empiece a llenar este almacén de carbón. Y en cuanto en, enchufe la electricidad a las centrales. Pues que empiece todo a funcionar. Que entre el carbón rápido en, en todas las centrales. Vamos a poner una unión por aquí en cualquier parte. Y vamos a traer la otra cinta con los otros 120 unidades de carbón. Bueno, ya estoy en la base. La ventaja que tienen estas torres es que el cable llega mucho más lejos que en las torres pequeñitas, que en los palos esos eléctricos, ¿no? Y aparte yo creo que queda mucho mejor, ¿verdad? Queda ya más, más natural, ¿no? Como una línea eléctrica de, de largo recorrido. Vamos a conectar aquí ya con la base. Y ya estamos empezando a sacar carbón al almacén que hemos puesto por allí. Yo creo que me puedo ir para allá otra vez. Voy a hacerme la tirolina y así la enseño de paso. Esto requiere una cosa de esta, un taser. Algo de turbo alambre, barra de hierro y cable. Esto hay que equiparlo en el inventario. Bueno, en la mano mejor dicho. Y ahora vamos a equiparlo. Y ahora pues te puedes enganchar en los cables eléctricos. Y la verdad es que va bastante rápido. Voy a, voy a subirme arriba y me engancho al cable de arriba. A ver si me puedo enganchar a este cable. Y ahora a ver la manera de engancharme al siguiente cable. A ver cómo es esto. A ver si va automático. Ah, mira. Perfecto. De esta forma llegamos muy, muy rápido. Bueno, ya estamos por aquí. Así se vería más o menos la central. Aunque va a quedar mucho mejor luego cuando quite el hormigón. A ver, me estoy pasando un poquito de electricidad. Pero bueno, espero tener biomasa suficiente... Para poder terminar esto y, y conectarlo. Voy a hacer aquí una pasarela. Yo creo que esto va a quedar mejor que llevar el hormigón hasta la orilla. Una pasarela aquí y una escalerita va a llegar hasta el suelo. A ver desde aquí. Bueno, queda un poquito al borde del mar, pero mira, queda justito en la orilla. A mí me gusta como, como queda así. Luego, otra cosa que le quiero hacer a esto para que quede mejor. Lo que pasa es que todavía tengo que trabajar un poquito la parte de abajo. Eso lo haremos al final. Le quiero poner una, una plataforma que entre dentro del agua para que no parezca que está volando. Y así queda mejor acabado. Voy a ir trayendo ya también la línea eléctrica por aquí cerquita. Esto ya con palos normales. Hasta ahí y de ahí hasta el hormigón, ¿vale? Y ahora ya de aquí pues ya empezaré a, a conectar cosas. Eh, ya veremos cómo hago la conexión eléctrica. Vamos a seguir con esto. Ahora lo siguiente que quiero hacer son las tuberías. Las tuberías las voy a conectar por debajo. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es un agujero de suelo para tuberías. Vamos a colocarlo aquí, vamos a poner una tubería a ver cómo queda. No, hay que ponerla un poquito más lejos, ¿no? A ver, automático. Bueno, aquí en el, fo en el formato de spaghetti queda bien. Lo voy a dejar así a esta altura. Y luego conectaré las tuberías por debajo. Entonces, lo primero que habría que hacer es llevar todas las tuberías hacia abajo. Vale, ya tengo todos los agujeros de suelo. Ahora, con el mismo formato, con el modo de construcción espagueti, mejor dicho, vamos a ir colocando todas las tuberías hacia el suelo. Esto también se podría hacer con los ascensores, ¿vale? Lo que pasa es que entonces, en la planta de abajo, tendrías que eh, pasar las tuberías por un lado y, y el... Eh, y la cinta con el carbón a otra altura distinta, ¿vale? Y yo para no complicarme demasiado la vida, pues el carbón lo meto por la parte de arriba y las tuberías por debajo. Pero se podría hacer todo mucho más limpio y meter todo por debajo. Luego otro problema para meter todo por debajo es que no me deja mucha altura 
Tendría quizá que haber construido esta plataforma un poquito más alta. Pero bueno, ya está hecho, ya no lo voy a cambiar. Ahora, habría que, bueno, habría que conectar esas tuberías entre sí. Vamos a hacer aquí una especie de plataforma. Voy a hacerme aquí simplemente una plataforma de trabajo con la construcción así en vertical. Y, y ahora esto vamos a continuarlo hacia allá. Ahora con la modo de construcción sub. Hacia allá, hacia allá. Esta plataforma de debajo seguramente la eliminaré después, ya veré. De momento vamos a hacerla para poder trabajar cómodamente. Luego otra cosa que se puede hacer aquí también con esto es conectar los cables eléctricos desde abajo. Queda todo mucho más limpio, es un poquito más complicado, pero queda todo más limpio. Vale, pues ya me he hecho una segunda plataforma. Esta es de altura de un metro. Mucho más finita que la otra, que es de dos metros, la de arriba. Y probablemente la, la juntaré una con otra, a ver si tengo ya... No, ahora, ahora desbloquearé algunas picas de metal o algo así para juntar una con otra. Pero bueno, vamos a, a lo importante primero. Aquí lo que hay que hacer ahora es juntar eh, cada dos tuberías. <coughs> Esto es simplemente poner cada dos centrales unidas por tuberías. Pero esto lo voy a hacer con otro, forma, con otro modo de construcción porque... El modo de construcción espagueti no me gusta como queda así. Sería mejor el modo horizontal to vertical. Y ahora, en medio de cada tubería, eh, lo de la ventana no pasa nada porque ahora se quitará cuando le ponga esto de aquí, pues ya se elimina la ventana. Me sirve de hecho la ventana de la tubería para ver exactamente cuál es el centro, ¿no? Y esta es la tubería, la, la unión de las dos tuberías, la unión del centro de la tubería, es lo que tengo que conectar a cada extractor de agua. Entonces, vamos a ir colocando extractores, serían cuatro extractores en cada lado. A ver, voy a comprobar que he hecho bien los números. A lo mejor necesito más extractores. Esto me da 120 metros cúbicos de agua. Vamos para arriba a mirar. Sí, cada central consume 45. Por lo tanto, con esos 120 metros de cúbicos de agua tengo para dos centrales y me sobra. Vamos a colocar cuatro extractores en cada lado. Y ahora pues vamos a conectar la tubería. La primera va a quedar completamente recta. Pero ahora las demás no van a quedar o sí. Ah, mira, pues yo creo que sí que van a quedar perfectamente rectas. Ah, pues cuadra perfecto esto de aquí. Quedan las tuberías perfectamente rectas cada una. Vale. Pues ahora hay que repetir este mismo proceso en el otro lado. Vamos a unir las tuberías. Le ponemos la unión central, los cuatro extractores. Aunque ya podría ir encendiendo. Pues lo que voy a hacer es, eh, antes de seguir, voy a encender ya esta primera mitad de, de las centrales de carbón. Porque no quiero gastar más biomasa, no quiero que pete la electricidad. Está a punto ya de, de Bueno, falta poco para que se gaste toda la biomasa. Y quiero dejar de consumir biomasa. Entonces, vamos a ponerle la electricidad a esa parte y vamos a conectarla. La electricidad, para no complicarme más de la cuenta, aunque se podría hacer por debajo con conector de techo. Pero yo lo voy a hacer de esta manera para no complicarme la vida más de la cuenta. Vamos a poner aquí un palito. Vamos a enchufar el extractor de agua. Y las dos primeras centrales. Y, y ya con esto, en cuanto le llegue agua, empezarán a funcionar. Ahí se está llenando ya la tubería. Me gustan las tuberías con ventana porque se ve perfectamente lo que hay dentro de, de cada una. Aquí ya se va llenando. 
Y enseguida empezará a entrar, cuando se llene la tubería, empezará a entrar en, en las primeras centrales de carbón y ya empezarán a funcionar. Vale, ahí las tenemos ya en verde y ya está entrando el agua. Eh, bueno, está al 98% porque acaba de empezar, pero enseguida se pondrán al 100%. Y entonces pues ya automáticamente dejamos de consumir biomasa. Yo creo que ya, ya hemos dejado de consumir biomasa, ¿no? Bueno, pues ahora hay que repetir el proceso. Vale, aquí tengo un pequeñito problema de cálculo. Y es que, claro, ahora ya no me quedan conectores libres. Entonces, vamos a eliminar esto, estos dos cables. Y vamos a poner un palito por aquí para las dos centrales. Y ya me queda libre este, este palo para pa continuar por aquí. Vale, pues ya tenemos conectadas todas las centrales de este lado, todos los extractores de agua, <coughs> salvo estos dos últimos. Y ya han empezado, ya han arrancado las dos siguientes centrales. Ya tengo cuatro centrales funcionando. Bueno, pues ahora sí <coughs> estamos superando la, la producción. De, de biomasa y ya no se gasta biomasa tenemos un consumo tenemos una producción de 1500 y bueno el consumo está superando un poquito es verdad que todavía estoy consumiendo un poquito de biomasa pero en cuanto arranque la, la siguiente central ya ya todo irá con energía de carbón y dejaré de consumir biomasa que ese era el objetivo y tendré un margen de, de electricidad de carbón para seguir construyendo bueno, pues ahora habría que duplicar la construcción. Vamos a poner aquí enfrente otro extractor de agua. Bueno, pues por último vamos a conectar todas las tuberías con cada extractor y vamos a meterle electricidad a todo. La ventaja que tiene esto de haber puesto aquí el almacén, bueno, aparte que ya tenemos un buffer o un buffer eh, para siempre que va a estar ahí lleno de, de carbón, es que las centrales han arrancado enseguida. En cuanto le ha llegado el agua ya tenemos las ocho centrales arrancadas. Si no lo haces así, pues tarda un poquito más en funcionar todo. Ahora sí, ya tenemos 1800 megavatios y estamos consumiendo 1400. Vamos a encender todo este lado y duplicamos la energía. Bueno, vamos a conectar el extractor, vamos a conectar los quemadores de, de carbón. Generador de carbón le llaman exactamente. Y ahora en cuanto llegue agua pues ya arrancarán. Vamos a poner en las líneas eléctricas que faltan aquí. Bueno, ahora sí, ya han arrancado los dos últimos extractores. Ahora comprobaréis que arrancan los seis que faltan en cuanto le llegue el agua. Pero yo voy a seguir trabajando, bueno, a terminar y darle un retoque a, a esta construcción. Para que no parezca que queda ahí volando la, la plataforma de arriba, porque la de, abajo, la de abajo ha quedado a ras de agua y yo creo que no hay que hacerle nada. Pero para conectar la plataforma de arriba con la de abajo vamos a ponerle ahí un soporte, que van a ser unas vigas, vamos a comprarla en la tienda. Vamos a comprar el set de pilares de armazón, pero claro, no tengo ticket aquí. Bueno, una solución para esto no hay que ir al triturador. Simplemente construimos un triturador aquí, temporalmente. Eh, lo enchufamos porque si no, no me da ticket. Lo enchufamos un momentito. Le sacamos todos los cupones que tiene dentro. Y ya lo podemos eliminar. Vamos a la tienda y vamos a sacar, podría sacar pilares de metal, pilares de hormigón, pero yo creo, bueno, sí, vamos a sacarlos también porque tengo 21 tickets. Vamos a sacar estas tres cosas, vamos a sacar esto también, a ver si tengo, sí, vamos a gastar 20 tickets, me sobra solo uno, vamos a gastarlo aquí en la barandilla para pa no quedarme con ningún ticket. Vamos a eliminar aquí y vamos a colocarle un soporte. 
Esto ya es ir probando un poco y ver lo que más le gusta a cada uno. Yo voy a dar varias ideas. Se puede poner un pilar de, de metal en cada esquina, por ejemplo, o incluso poner varios entre medio. Se puede poner un pilar de armazón. Se puede poner un pilar más, un cimiento de armazón, un poquito más grande. Así quedaría con el cimiento de armazón y este cimiento incluso se puede se puede poner a todo lo largo. Lo que pasa claro que aquí no aquí en esta parte no va a quedar bien la bueno puede quedar bastante bien oye con la tubería por ahí por el medio. Pues lo voy a poner así me, me está gustando más o menos cómo queda. Esto sería como un pequeño forjado aquí abajo de, de metal, ¿no? Con los cimientos de armazón. Y ya no parece que está volando la estructura, sino que queda soportada por el cimiento de, de armazón, de metal. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado todo ya liquidado. Bueno, pues así quedaría la estructura vista desde fuera, soportada por el cimiento de armazón. Y ya por último vamos a ponerle una barandilla que parece una tontería pero queda mucho mejor porque esta estructura de hormigón parece como que, te, bueno parece no, te caes aquí directamente, ¿no? Entonces simplemente poniéndole una barandilla por el borde va a quedar mucho mejor como hago con las azoteas normalmente de, de los edificios. Aquí con esta barandilla. Pero claro, aquí hay un pequeño problema. Con esto de aquí. Esto tiene una, una solución que sería la siguiente. Sería poner una barandilla hasta aquí. Y para que no quede este hueco. Se puede hacer una cosita. Se puede poner aquí. Un cimiento pequeño. De un metro. Eh, me parece que este cimiento de un metro. No lo tengo disponible todavía. Eh, se saca en la tienda. A ver si lo puedo arreglar de otra forma. A ver si lo puedo arreglar con esto de aquí. Ahí, perfecto. Hombre, mmm, queda superpuesta una, una barandilla con otra. Pero yo creo que es una solución aceptable, ¿vale? Me gusta más así que dejar el hueco. Así que nada, vamos a colocar otro cimiento aquí de este tipo. Ahora lo quitaré. Eh, la intersección de pasadizo, ahora la quitaré. Ponemos aquí una barandilla. Y luego la siguiente, pues la empezamos aquí y ya cuadra todo perfectamente. Vamos a quitar esto. Y terminamos la barandilla a todo lo largo. Y con esto ya liquidamos. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos ya 2.400 de energía y de consumo tengo solo 1.600. Bueno, en el tope serían casi 1.700. Pero bueno, ahora tengo margen ya para seguir. Eh, la siguiente construcción que quiero hacer sería eh, la del envío. Ya, ya habría que hacer el, el siguiente envío del ascensor para poder empezar a desbloquear los siguientes hitos. ¿no? Así que nada, vamos a terminar la, la barandilla y lo dejamos por aquí. Y una vez que desbloquee ya los siguientes hitos, pues ya tendremos disponible la energía de petróleo. Espero con esta energía que tengo aquí de margen poder llegar hasta el petróleo. Porque no, no tengo ganas de hacer otra, otra energía de carbón. Espero aguantar con esta. Si tengo problemas de que, que queda un poco justo o lo que sea, pues lo que haré será eh, parar algunas fábricas temporalmente. Y después de construir la, la energía de de petróleo pues volverlas a encender bueno pues ya por último vamos a echarle un vistazo a cómo queda esto desde lejos para echarle un vistazo general a esto ahora le sacaré una foto para la miniatura a mí me gusta cómo ha quedado oye no no ha sido tanto trabajo el que he tenido que echar ahí y la verdad es que la cosa ha quedado bastante bien Así que nada, déjame un comentario, me dices lo que te parece. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo has hecho ya.
Espero que te haya gustado y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.